good morning good afternoon good evening good night viewers wherever you are and whosoever is listening whatever time it is you know it's rakesh sindwani running an institution in the name of british school of english 624 oblique 24 dlf colony also i am a part of baba masnat public school teaching as pgt english over there now this is my first lecture that i'll be giving it to you i'm sure that all of you will like you love it and you subscribe it later on when you have heard me properly i'll be giving hindi and english version both of the both of the versions as comparatively because many of the viewers the students who are sitting far off there in the villages they can also understand me so today i'll take on the first uh, chapter from the book flamingo that is the last lesson by alphonse dodit where he was there in 1840 to 1897 he was a french writer and also a short story writer now this story uh, was written there in the times of franco prussian war when the german forces actually uh, they defeated the french and they occupied the territories of alsace and lorraine now the story takes place in the city of alsace where you can find the young child friends now who is running to the school but he is reluctantly going to the school as he has not learnt the lesson on participles but then he resists the temptation of the warm environment the birds chirping here and there the prussian soldiers drilling and lot more but then he resists and he still goes on to attend this uh, class ab bachcho jo chapter pehla hai last lesson ye franco prussian war ke time ka hai jo ki 1870 to 1871 ये उसके बीच में हुआ और उस समय की जब बात है पुशन जो सोल्जर्स थे उन्होंने एल्सेस और लॉरेन की जो दो सिटीज है उनको कब्जा कर लिया था और अब फ्रेंच लैंग्वेज को अबैंडन कर दिया गया है और उसकी जगह जर्मन जो लैंग्वेज है वो पढ़ाई जाएगी दिस इज द मीनिंग द लास्ट लेसन जो एम हेमल जो टीचर है इनका जो फ्रेंच पढ़ाता है वो पिछले चालीस सालों से वहाँ पर पढ़ा रहा है और अब उसको एकदम से कहा जाता है कि आप ये फ्रेंच नहीं पढ़ाएंगे और उसके बदले जर्मन पढ़ाई जाएगी दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ लास्ट लेसन नो वैन द स्टोरी एक्चुअली बिगिनस फ्रेंड्स यंग बॉय हु स्टडीज इन वन ऑफ द स्कूल इन एल्सिस ही इज रनिंग टू द स्कूल एंड ऑन द वे ही फाइंड्स द बुलेटिन बोर्ड देर आर लॉट ऑफ पीपल देयर हु आर हु आर क्राउडेड देयर टू सी एज टू वट द न्यूज इज all the bad news in the recent times that have been written on the bulletin board jitni bhi buri khabrein aayi hain ab tak wo sab ki sab bulletin board pe likh di jati thi to ab ki baar bhi kuch aisi khabar ho sakti hai kuch draft orders hain commanding officer ke order hain okay kuch defeat ka kuch order hai aise kuch orders wahan pe likhe jate the aur kafi sari bheed hai lekin france ab wo wahan pe khada nahi hota kyunki wo pehle se hi der ho chuki hai usko and he was scared aur wo thoda dara hua bhi hai कि उसके जो टीचर्स हैं उसको शायद पनिश करेंगे क्योंकि वो पार्टिसिपल का जो चैप्टर है उसने वो लर्न नहीं किया और दूसरी बात वो लेट हो चुका था तो लेट होने के कारण वो बुलेटिन बोर्ड के सामने जो लोग खड़े हुए वहाँ पे खड़ा नहीं होता एंड ही जस्ट गोज ऑन एंड देन देर इज अ ब्लैक स्मिथ वॉचटर हु वॉज स्टैंडिंग देयर विद इज असिस्टेंस दैट इज अप्रिंटिस आई मीन ही टोन्स ऑन हिम एंड सेज बब वाई आर यू रनिंग टू द स्कूल दर इज प्लेंटी ऑफ टाइम वो मजाक कर रहा था क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज ऑलरेडी अबैंडन कर दी गई है तो कोई फायदा नहीं था स्कूल भागने का लेकिन ये बात फ्रेंड्स को पता नहीं थी तो उसको भी लगा शायद ये टॉट कर रहा है तो वो उसको अवॉइड करके और वो स्कूल की तरफ भागते हैं नाउ ही थॉट दैट एज यूजल देर विल बी लॉट ऑफ हसल एंड बसल बहुत ज़्यादा वहाँ पर चैल कदमी स्कूल में होगी डेस्क एंड बेंचेज वुड बी जस्ट ड्रॉन हेयर एंड देयर एंड द टीचर विद इज ग्रेट ट्रूलर Uh, you know he'll be just tapping it on the on the benches so in that disguise he would be able to just go even though he was late but that didn't happen on that day because uh, there was lot more seriousness and solemnness and silence just because the french order has uh, the prussian order already has been followed there and friends uh, did not know anything about that okay but the teacher am hamel well he knows that he has to take on his last lesson so he did not want to scold friends though he was very late now there were some uh, few things that actually surprised him one 
the teacher am hamel now he was dressed in his unusual uh, attire normally that he would wear the green shirt uh, you know the the silken cap that he normally used to wear on prize distribution days and uh, and function days okay and inspection days normally used to wear that on those two days but today he has worn uh, just because he has to uh, take on his last lecture uh, which friends does not know about uh, anything about that and second thing was it was all solemn and serious and the thing which surprised him the most was the back benches which normally used to be uh, empty today those benches were filled by a lot of people old hoser and uh, uh, the old master the retired old master was there the postmaster and many more were there who were occupying those last few benches now this is something which surprised him the most you know well uh, he was panting and uh, he was scared the teacher would actually punish him but that didn't happen waisa hua nahi teacher am hamne usko bilkul data nahi usko bola ki chote bacche bab hum tumhare bina hi we was just beginning to, uh, without you so just go and occupy the last bench so he just ran there and just he took a while and then when he raises his voice he just he raises his eyes and sees around that there were a lot of people who were there now he did not know anything about that you know as the class settled down जैसे ही सारी की सारी क्लास सेटल डाउन होती है तो वो एम हेमल अपनी चेयर पर बैठते हैं उसके बाद वो अनाउंस करते हैं कि डियर स्टूडेंट्स प्लीज गिव मी और ईयर्स ऑल अटेंशन टू दे सिंस द पोजिशन दे हैव ऑर्डर्ड टू सिटीज एल्सेंस एंड लोरन नाउ दोज टू सिटीज हैव एक्चुअली बीन ऑक्यूपाइड बाय द जर्मन फोर्सेज दोज आर पोजिशन एंड दैट्स द रीजन दे हैव पास एन ऑर्डर दैट फ्रॉम टूडे टूडे ऑफकोर्स इज माई लास्ट डे from tomorrow from tomorrow the french teacher comes i just go and french is replaced by the german so i just want to give all that you have with me there to listen me patiently and just give me so as he made this announcement it proved as out a thunder clap aise laga जो बच्चे उसको सुन रहे थे जो बड़े बुजुर्ग उनको तो खैर पता थी ये बात है और जितने भी और बच्चे थे और खास करके फ्रेंड्स को अब उसको इस बात का मालूम नहीं था नाउ ही कम्स टू नो अबाउट दैट दैट दिस इज व्हाट एक्चुअली द रैचेज दिस वर्ड हैज बीन गिवन इन द टेक्स्ट बुक इट सेल्फ रैचेज मीन्स वो जो मनूस लोग हैं ऐसा उसने एक वर्डिक दी ये जो मनूस लोग हैं मतलब जो पुरुषन जो सोल्जर्स हैं उन्होंने ये अनाउंसमेंट की कि आज का जो लेक्चर वो आखिरी लेक्चर होगा वो यही सब वो आज लिखा भी हुआ था यही सब लोग वहाँ पे बुलेटन बोर्ड पर पढ़ भी रहे थे ना दिस इज हाउ ई कम्स टू नो अबाउट एज टू वाई द क्लास वॉज ऑल सीरियस एंड सोलम एंड ऑल दैट सो देर वॉज अ सडन ट्रांसफॉर्मेशन इन द एटीट्यूड टूवर्ड्स द बुक एंड इवन द टीचर उसके उसके व्यवहार में एकदम से चेंज आ गया द बुक्स that used to be nuisance heavier burden a little well earlier now they were his friends ab wo books jo usko heavy manta tha burden manta tha ek ek bahut zyada usko awkward lagta tha un books ko carry karna ab wo uski friends ban gaye or horrible ruler children horrible ruler the ruler cannot can never be horrible it is a transfer epithet this is figure of speech when i when i read the text for you i'll just tell you that the adjective which is used that is not meant for the noun actually but for the person the ruler can never be horrible but the person who uses that scale or ruler can be horrible or even can be smart enough you know so that horrible ruler which he called even that did not appear to be so much horrible and the teacher am hamel whom he used to think as cynical now he thought that he was poor fellow so whole lot sudden one single statement that today is my last lecture i go tomorrow the french teacher comes ek statement ne sahi sahi takdeer tasveer badal deta hai wo ki main aaj aakhri bar aapke samaksh aaya hu aaj aakhri bar official lecture le raha hu aur kal se german teacher aayenge aur main chahta hu ki aap bahut attentively dhyan se padhe is ek statement de puri ki puri jo uski jo vyakhya thi tasveer thi jo outlook tha wo uski taraf badal diya aur wo ab teacher ko poor teacher bol raha hai उसको सिनिकल या सनकी नहीं बोल रहा तो नाउ द टीचर नाउ ही सेज इफ ही फर्दर सेज चिल्ड्रन आई जस्ट वॉन्ट यू टू गिव एम्पल इंपॉर्टेंस ड्यू इंपॉर्टेंस टू द फ्रेंच लैंग्वेज बिकॉज इट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज 
most logical, clearest, the easiest language that you can hear, that you can think about. Please hold it properly, maintain it properly, and this is the key to a prison. वो बोलता है कि इसको इसको संभाल के रखिए ये बहुत आसान लैंग्वेज है सबसे आसान लैंग्वेज है लॉजिकल है सबसे क्लियर लैंग्वेज है सबसे सुंदर लैंग्वेज है और ये प्रिजन की होल्ड ये एक की है एक चाबी है जो आपको अपनी जो आपकी लॉस्ट फ्रीडम है आपको वापस दिलाएगी एंड सो ही गिव्स एम्पल इम्पॉर्टेंस एंड देन उसके बाद उसके पास कुछ रिटर्न कॉपीज थी जिसपे एल्सिस लॉरेन वो लिखा हुआ था वो भी लेके आया हुआ एंड देन वेन ही कॉल्स एक्चुअली नाउ देर लॉर्ड ऑफ पीपल मैंने वो आपको बोला कि कुछ लोग बड़े बुजुर्ग वहाँ पे आए हुए थे जो पीछे बैठे थे अब हेमल को एम हेमल जब अपना लेक्चर देना शुरू करता है द थॉट प्रोसेस वॉज गोइंग इन फ्रेंड्स फ्रेंड्स जो द मेन जो वहाँ पे लड़का है जिसके ऊपर ये सब स्टोरी है उसने सोचा कि अब मुझे समझ में आ रहा है नाउ आई हैव कम टू नो दैट वाई सो मेनी पीपल हैव एक्चुअली गैदर्ड देयर अब मुझे समझ में आ रहा है कि वहाँ इतने सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे क्यों हो गए Now all these people have actually come there to pay their respects and homage to the teacher who have served uh, French and the French people there for the last 40 years. तो वो अपनी श्रद्धांजलि, अपनी रिस्पेक्ट, अपना आदर सम्मान देने के लिए हैं और उनको ये रिग्रेट भी था कि उन्होंने वो लैंग्वेज क्यों नहीं सीखी और क्यों नहीं वो स्कूल में गए और साथ साथ फ्रेंड्स उसको भी रिग्रेट हो रहा था कि वो स्कूल में क्यों नहीं अक्सर आता था और उसने फ्रेंच ज़्यादा सीखी नहीं और अब सीख भी नहीं पाएगा ही डिड नॉट लर्न अनफ फ्रेंच एंड नाउ ही वॉन्ट बी एबल टू लर्न ईदर बिकॉज द फ्रेंच टीचर इज ऑलरेडी गोइंग सो ही यूज टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन द बर्ड्स चिरपिंग नेस्ट यू नो ही यूज टू फाइंड आउट दोज नेस्ट ही यूज टू स्लाइड डाउन द रिवर सार दैट इज हाउ ही यूज टू यू नो स्पर्ल इज टाइम नाउ इज ऑल रिग्रेटिंग इवन द विलेजेस आर रिग्रेटिंग जस्ट बिकॉज नाउ दे वॉन्ट बी एबल टू लर्न दिस लैंग्वेज एनी मोर एंड then he has been called to uh, relate the chapter on the participle which he did not learn usko bulaya jata hai ki aap participles ka jo chapter hai jo aapko bataya gaya usko sunaiye aur wo to fumble ho gaya he he fumbled on the very first thing because he was lost in the thoughts as to why so many people have come why uh, the the french teacher you know he was he was dressed in a different attire normally that that he used to wear on the prize distribution days you know he fumbled there so he was busy in those thoughts and then his turn came he got it he used to held the table and he couldn't uh, speak anything about that and after that he did not score and now what am hamel says he says it is not your fault wo usko bolta hai ki sirf tera kasoor nahi hai uske liye teen vyaktiyon ko ya teen cheezon ko zimmedar thahata hai ek to bolta hai ki जो आइडिया ऑफ पोस्टपोन 